Hello students. Today we are going to study the next point in lecture number eight, that is galvanometer. So this is the internal structure of galvanometer in which this is horseshoe magnet. मंजे या ठिकाने गोड़ा चा नाला कुत्ते गोड़ा जा जो पाया स्तो जा पाये चा नाला पन मंदो तेरा टाप मंदो तेरा टापे चा करा सा नखन चा करा सा और शो मैग्नेट आये अनि या और शो मैग्नेट था या ठिकाने जैसे गोड़ा चा पाया चा टापे चा मध्य वाली जैसे मुकरे जगा स्तो सही तो मुकरे जगा है सॉफ्ट टायर नो कोर डबी सार का है वगैरह सिलेंड्रिकल अन्य या ये नन्ही ये स्पोल में दे ये अपन रेक्टेंगुलर कोइल जहाँ है ती अटैच के लिए ली पिहोट के लिए नहीं तो ऐसे तो ना पॉइंटर के लिए लगा पॉइंटर दिले ही तो ये स्केल है एंगुलर स्केल मध्य शून्य डायग्राम दहावीस तीस उज्ज्वल दहाव आयर नो कोर मटले रेक्टेंगुलर कोइल आहे ही आणि ही स्प्रिंग आहे स्प्रिंग का साठी तर याला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देण्यासाठी आहे तो इंटरनल स्ट्रक्चर आहे आता अ आपल्याला हे इंटरनल स्ट्रक्चर झाले आणि हे आउटर स्ट्रक्चर किंवा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कसे आहे तर बघा सेम तेच आहे फक्त एका प्लास्टिकच्या केस मध्ये आपल्याला दिसते इथे गॅलन मीटर आपण जी आहे स्केल आहे 0 10 20 माइनस नो जो है 0 10 20 बस आणि या ठिकाणी हा कॉइल आहे आणि ते रेक्टेंगुलर कॉइल आत मध्ये असणार हे माइनस आहे सेंट्रल टॅप आणि हा प्लस टर्मिनल आता हे जे गॅलनमीटर आहे या संदर्भात आपण थोडीशी माहिती बघूया गॅलनमीटर हे अशा पद्धतीचं डिवाइस आहे की जे आपण स्मॉल करंट की वा वीक करंट खोजना साथी वापरतो सो गॅलनमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वीक करंट म्हणजे लहान प्रमाणातला जर करंट मोजायचा असेल की वा कमी तीव्रतेचा जर करंट मोजायचा असेल सर्किट मध्ये एखाद्या तर आपण गॅलनमीटरचा वापर करत असतो आता याचा स्ट्रक्चर कसे जसे आता मी सांगितल्या पद्धतीनेच की या ठिकाणी हॉर्सशू मॅग्नेट आहे नालाकृती मॅग्नेट त्यानंतर हा एन पोल आहे त्याचा हा जो दिसतोय तो त्यानंतर हा एस पोल आहे एन म्हणजे नॉर्थ एस म्हणजे साऊथ त्याच्या मध्यभागी बरोबर ही रेक्टेंगुलर फ्रेम आहे सो ही रेक्टेंगुलर फ्रेम झाल्यानंतर हा सॉफ्ट टायर नो कोर आहे किंवा आयर नो कोर आहे आणि ही पॉइंटर बसवले सो आपला पॉइंट काय इट हॅज कॉइल पिव्होटेड ऑर सस्पेंडेड बिटवीन कॉनकेव पोल फेसेस ऑफ स्ट्रॉंग लॅमिनेटेड हॉर्सशू मॅग्नेट हे जे हॉर्सशू मॅग्नेट आहे तर त्याच्या आतमधले जे जे काही थोडासा ओपन भाग आहे त्याला लॅमिनेशन केलेलं आहे जेने करून इकडून तिकडे त्याचा जे काही मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्याचा परिणाम होऊ नये तो फक्त कुठे रेडियली परिणाम व्हावा तर फक्त एवढ्या भागावरती व्हावा म्हणून या ठिकाणी सॉफ्ट आयर्न कोर हे जे पिव्होट केलेले म्हणजे टोक टेक वरती आपण ते अटॅच केलेले आणि त्याला हा पॉइंटर बसवलेले म्हणजे इट हॅज ए कॉइल पिव्होटेड ही जी कॉइल आहे ती बघा रेक्टेंगुलर पिव्होट केली टेकू सारखी आपण ठेवलेली कशामध्ये तर या एन आणि एस कॉनकेव फेस जे आहेत या हॉर्शू मॅग्नेटचे लॅमिनेट कॉनकेव फेस त्याच्यामध्ये आपण ठेवलेले आहे आता जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट याच्यातून पास करते असं एक टर्मिनल एन आणि एस चं बाहेर काढलेलं असतं आणि ह्याला नंबर ऑफ टर्न्स असतात त्या रेक्टेंगुलर कॉइलला व्हेन वी पासेस द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस कॉइल देन व्हॉट हॅपन्स इट डिप्लेक्स बिकॉज एन आणि एस इज द मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑर मॅग्नेटिक पोल्स दॅट प्रोव्हाइड द रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड इथं रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड प्रोव्हाइड करतो या रेडियल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये सेंटरला काय आहे तर आयर्न कोर आणि आयर्न कोरवरती हे रेक्टेंगुलर कॉइल आहे मग ह्याच्यातून जसं जसं करंट पास होतो तसं हे मॅग्नेटिक फील्ड आणि हे करंट हे एकमेकांना प्रोपोर्शनल असतं म्हणजे जसा करंट पास करू त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं आणि हे मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते या करंटला काय करतं प्रोपोर्शनल असतं सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू दी कॉइल 
जेव या कॉइल मधे अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो डिप्लेक्ट वह सुरुआत पॉइंटर जो है तो इतना होता तो यठिका तीस पर्यत आला वीस पर्यत आला दह पर्यत आला कि ऊर्जा वजह लगे अशा पद्धति डिप्लेक्शन दाखो मजे डिप्लेक्शन कशा पर अवलब है तो जेवड़ा जास्त तुम्हें करंट हिचत पास करा द डिप्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट इन द कॉइल सो मैक्म करंट गेट्स द मैक्म डिस्प्लेसमेंट इन द कॉइल सो द डिप्लेक्शन ऑफ द कॉइल कैन बी रीड विथ द हेल्प ऑफ दिस एंगुलर स्केल और विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ द स्केल एज वेल एज द पॉइंट सो डिप्लेक्शन ऑफ द कॉइल कैन बी रीड विथ द हेल्प ऑफ पॉइंटर अटैच टू इट मे अपने डिप्लेक्शन कस मजता तो हा जो पॉइंटर है तो पॉइंटर हाँ एंगुलर स्केल साइड में मजते कारण हे स्केल जे है तो स्केल कशा खाली पॉइंटर खाली बरबर इंडिकेट अपने करना है डिप्लेक्शन इंडिकेट करना नेक्स्ट य पद्धति ने अपन डिप्लेक्शन करंट कि अपन ये मोजू शको नेक्स्ट गैलोमीटर कैन बी यूज एज ए मीटर एंड होल्ट मीटर विथ सुटेबल मॉडिफिकेशन अपन गैलोमीटर च मधे थोड़ा सा बदल के अपन तो मॉडिफिकेशन तेलो के व्यवस्थितपने तर अपन तो एमीटर वपरू शको जेनेकर अपन करंट बोलू शको होल्ट मीटर सुधा वपरू शको जेनेकर अपन वोल्टेज मिलू शको आता हा जो गैलोमीटर है तो गैलोमीटर रेजिस्टन्स जो है मॉडरेट रेजिस्टन्स साधारण हा हंड्रेड ओहम के आसपास करंट कैपैसिटी जी है फ्लो होना करंट था वन एन एम पेर पर्यत सो द मॉडरेट रेजिस्टन्स ऑफ ए कॉइल ऑफ गैलोमीटर इज अबाउट वन हंड्रेड ओहम्स एंड इट हैज करंट कैरिंग कैपैसिटी अबाउट वन मिली एम पी एर आता ये मगे दाखिल अपने एक्सटर्नल कि आउटर तीन फॉर्म है आता गैलोमीटर एज एन एमीटर गैलोमीटर च रूपांतर अपन एमीटर मध्य थोड़क करंट मोजने कसा करू शको सो टू कन्वर्ट एम सी जी मूविंग कॉल गैलोमीटर इन टू एमीटर मेसेसरी मॉडिफिकेशन का महत्व के पॉइंट्स बहला पॉइंट है इट्स इफेक्टिव करंट कैपैसिटी मस्ट बी इन्क्रीज मे अपन जे गैलोमीटर वो करंट कैपैसिटी करंट वहन लेने की क्षमता ही वाड़ी पाजे कारण एमीटर मे तो, तो करंट मेजर करना इंस्ट्रूमेंट आता एमीटर मे तो करंट मेजर करना इंस्ट्रूमेंट आता इफेक्टिव करंट कैपैसिटी कुना ची तो गैलोमीटर का इन्क्रीज पाजे तो अपने गरजे वैल्यू एवडी जिस अपने वैल्यू की गरज है कि करंट मोड़ने की जेवड़ी अपनी तिथा क्षमता है गरज है डिजायर्ड हाई वैल्यू पर्यत अपन क्या ती वैल्यू इन्क्रीज करता आजे इफेक्टिव करंट कैपैसिटी इन्क्रीज करता है द इफेक्टिव रेजिंग मस्ट बी डिक्रीज जर तुम्हारा करंट मोजा है अर्थ गैलोमीटर ऑइल रेजिस्टन्स मात्र इफेक्टिव रेजिस्टन्स टोटल रेजिस्टन्स गैलोमीटर का कसाला पाजे कमी पाजे जर रेजिस्टन्स कमी तो मैक्म करंट फ्लास्क हो रहा है तीसरा जो पॉइंट है इट मस्ट बी जेज कॉइल ऑफ गैलोमीटर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी पॉसिबल डैमेजेस गैलोमीटर से कॉइल हे डैमेज होने पास वाचू शकते कसे वाचता तो ड्यू टू एक्सेस करंट पासिंग थ्रू इट तो एक्सेस करंट जर पास नहीं इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डैमेजेस ड्यू टू एक्सेस करंट पासिंग थ्रू जास्तीत जास्त जर एक करंट कॉइल पास डैमेज होते हैं प्रोटेक्ट करता कस करता अपने बन प्रैक्टिस मुविंग कॉइल गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इन टू एन एमीटर अपन रोज जीवन मध्य लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मध्य प्रैक्टिस करता मुविंग कॉइल गैलोमीटर एमीटर मध्य कन्वर्ट करू शो कस करू शो तर बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरल बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस दिस इज यस लो रेजिस्टेंस इन पैरल विथ द कॉइल ऑफ गैलोमीटर गैलोनोमीटर जी है गैलोमीटर जी कॉइल हिता 
म्हणजे थोडक्यात तो त्याचा रेजिस्टन्स याला पॅरल जर आपण यस नावाचा शंट हा रेजिस्टन्स जर अटॅच केला अक्रॉस म्हणजेच पॅरल या ठिकाणी याला बरोबर समांतर या जीला समांतर यस नावाचा रेजिस्टन्स आपण जर कनेक्ट केला तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय म्हणता येईल इन प्रॅक्टिस मुव्हिंग कॉईल गॅलोमीटर कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू एनॅमीटर बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टन्स इन पॅरल विथ द कॉईल ऑफ कॅलोमीटर विच इफेक्टिव्हली रेड्युसेस त्यामुळे होतं काय विच इफेक्टिव्हली रेड्युसेस द रेजिस्टन्स ऑफ गॅलोमीटर म्हणजे ह्या गॅलोमीटरचा टोटल रेजिस्टन्स जो आहे तो रिड्यूस केला जातो म्हणजे आपल्याला काय पॉसिबल तर मॅक्झिमम करंट ह्याच्यातून मॅक्झिमम करंट जो आहे तो आपल्या ह्याच्यातून पास होईल परंतु तो करंट डायरेक्ट पास न होता आपल्याला या मार्गे जाईल म्हणजे आपल्याला आउटपुट करंट तर मॅक्झिमम मिळणार आहे परंतु कॉईल सुद्धा काय होणार आहे कॅलोमीटरची प्रोटेक्ट होणार आहे सो विच इफेक्टिव्हली रेड्युसेस द इफेक्टिव्हली रेड्युसेस द रेजिस्टन्स ऑफ कॅलोमीटर दिस लो रेजिस्टन्स कनेक्टेड इन पॅरल इज कॉल्ड शंट यस हा जो लो रेजिस्टन्स आपण याला पॅरल कनेक्ट केला त्याला यस हा शंट असं आपण म्हणू आता युजेस ह्याचे काय आहेत बघूया शंटचं पहिला जो यूज आहे काय काय वापरतात त्या शंटचा टू प्रोटेक्ट द कॉईल ऑफ गॅलनमीटर टू प्रोटेक्ट द कॉईल ऑफ गॅलनमीटर टू प्रोटेक्ट द कॉईल ऑफ गॅलनमीटर फ्रॉम डॅमेज ड्यू टू एक्सेस करंट जास्त बघा जर आपण हा शंट जोडला नसता तर समजा इकडून आय हा करंट आलाय तो रेजिस्टन्स मधून पास झाला असता आहे तसं तो या ठिकाणी थोडा बॅक प्रमाण रिड्यूस झाल्यानंतर ह्या गॅलोमीटर मधून पास झाला तर मॅक्झिमम टेन मिली अँपेअर पर्यंत करंट हे गॅलोमीटर म्हणू शकतो व त्यापेक्षा जास्त करंट जर पास करायचा असेल तर आपल्याला मात्र ते पॉसिबल नाही आणि जर तो पास केला तर कॅलो गॅलोमीटरची क्वालिटी डॅमेज होऊ शकते व ते जर टाळायचं असेल तर आपण हे देते लो व्हॅल्यू रेजिस्टन्स हा पॅरल मध्ये अटॅच केलेला आहे आणि मग त्यामुळे आपल्याला अल्टरनेट बायपास मार्ग म्हणून आपण त्या पद्धतीने येस मधून करंट पास होतो आणि ह्याची कॉईल जी आहे ती प्रोटेक्ट होते बघा पहिला पॉईंट टू प्रोटेक्ट द कॉईल ऑफ गॅलोमीटर टू प्रोटेक्ट द कॉईल ऑफ गॅलोमीटर फ्रॉम डॅमेज टू टेक्सेस करंट बिकॉज इट प्रोव्हाइड्स अल्टरनेटिव्ह पाथ कोण प्रोव्हाइड करते तर येस काय करतोय येस प्रोव्हाइड्स अल्टरनेटिव्ह पाथ फॉर पासिंग द करंट ऍशोजन पिक येस प्रोव्हाइड्स अल्टरनेटिव्ह पाथ फॉर पासिंग द करंट नाव दुसरा जो पॉइंट कि दुसरा जो यूज है अपने एक्शन का इट इन्क्रीजेस रेंज ऑफ एमीटर आता संगित जर ये मैक्जिम करंट अपने मोजता आला तो रेंज जी है ती एमीटर की इन्क्रीज है बूर्वी आप दा मिली एमपेर पर करंट ही मोजू शकत होता परंतु अपन शंट अटैच के ठिका अल्टरनेटिव पाथ अपने करंट मोजने पॉसिबल जेनेकर कॅलोमीटरची कॉईल ही खूप डेलिकेट असते ते डॅमेज होऊ शकत नाही अल्टरनेटिव्ह बायपास मुळं अल्टरनेटिव्ह पाथ मुळं मग त्या ठिकाणी आपण मॅक्झिमम रेंजचा सुद्धा करंट मिळू शकतो इट इन्क्रीजेस द रेंज ऑफ एमिट त्यानंतर इट डिक्रीजेस रेजिस्टन्स बिटवीन द पॉईंट टू विच इट कनेक्टेड शंट काय करतो ज्या ठिकाणी आपण तो कनेक्ट केलेला आहे शंट बघा ज्या ठिकाणी कनेक्ट केलेला आहे त्या दोन पॉईंटच्या ठिकाणचा म्हणजे हा दोन पॉईंटच्या मधला रेजिस्टन्स काय करतो तो तर डिक्रीज करतो म्हणजे आपल्याला तिथं करंट हा मोजायला येत नाही आता यामध्ये अजून आपण कॅल्क्युलेशन बघूया बघा आता या ठिकाणी फिगरचा अनालिसिस करून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे करंट त्याचबरोबर व्हॅल्यू ऑफ शंट रेजिस्टन्स येस हे कशा पद्धतीने काढता येते येस आपण त्याची व्हॅल्यू काढूया त्यानंतर करंट आय जी आणि आय एस ची व्हॅल्यू काढूया ॲश शोन इन फिगर आता फिगरमध्ये दाखवल्यानुसार आय जो दिसतोय तुम्हाला या ठिकाणी हा आय हा काय होत तर टोटल करंट या सर्किटमध्ये आलेलं आहे म्हणून आय इज इक्वल टू टोटल करंट इन द सर्किट आय म्हणजे काय तर सर्किटमध्ये असणारा टोटल करंट आय जी आय जी काय तर करंट थ्रू गॅलोमीटर जी बघा जो आय करंट आलेला आहे तो आय करंट या पद्धतीने इथं आला बरोबर त्यातला काही भाग इकडे गेला म्हणून त्याला म्हटलं आय जी म्हणून आय जी म्हणजे काय तर करंट थ्रू गॅलोमीटर जी त्यानंतर आय एस इज इक्वल टू आता बघा आय या टोटल करंटचा आय जी एवढा भाग इकडे गेला मग राहिलेला काय असेल तर इकडं आलेला त्याला काय म्हणले यस मधून जातोय म्हणून त्याला म्हटलं आय एस सो आय एस इज इक्वल टू करंट थ्रू शंट यस यस मधून जाता जाणारा जो करंट आहे त्याला आपण आय एस असं म्हटलेलं आहे आता टोटल करंट आय कुणाची बेरीज असणार आहे तर हा इकडे गेलेला आय जी बघा टोटल करंट आय इज इक्वल टू हा इकडे गेलेला आय जी प्लस हा आय एस सो आय इज इक्वल टू आय जी प्लस आय एस आता करंट थ्रू शंट येस इज गिवन बाय आता येस मधला 
म्हणजे शंट मधून जाणारा करंट कुठला आहे आयएस तो कसा काढतील तर याच इक्वेशन वरून आपल्याला सांगता येईल बघा आयएस ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर आय जी हे जे प्लस आहे त्या बाजून मिळणार मायनस होईल सो आय मायनस आय जी लक्षात घ्या आय मायनस आय जी इज इक्वल टू आय एस याला इक्वेशन नंबर वन मिळेल आता फ्रॉम फिगर आता बघा जी जो आहे तो गॅलॅडमीटर आहे बरोबर आहे तो रेजिस्टन्स सारखाच ऍक्ट होतो इथं जे कॉलम आणि एस हा शंट आहे तो पॅरल आहे ह्या जी मग इथलं जे पोटेन्शियल डिफरन्स असेल किंवा इथलं जे व्होल्टेज असेल पोटेन्शियल डिफरन्स असेल कुठलं ह्या पॉईंट मधलं आणि या पॉईंट त्यालाच बरोबर समांतर हा पॉईंट आहे आणि या पॉईंटला समांतर हा पॉईंट आहे म्हणजे या ठिकाणी जेवढं व्होल्टेज असेल तेवढंच व्होल्टेज इथं असेल लक्षात येते का या दोन पॉईंटच्या अकॉर असणारं जेवढं पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तेवढंच पोटेन्शियल डिफरन्स इथं असेल म्हणून इथलं पोटेन्शियल डिफरन्स बाय होम्सला आपण कसं सांगतो बघा तर इथलं पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे व्ही ते काय असणार आहे तर इथला रेजिस्टन्स काय आहे तर जी जसं आर असतं तसं जी इन टू आय आय आर व्ही इज इक्वल टू आय आर नुसार आय जी इथं आहे करंट काय बघा इथला आय जी इथला रेजिस्टन्स जी लक्षात येते का बघा मी इथं लिहिलं जी इंटू आय जी जी म्हणजेच रेजिस्टन्स इंटू करंट आय जी रेजिस्टन्स इंटू करंट म्हणजेच काय वोल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स सो जी इंटू आय जी दॅट इज रेजिस्टन्स इंटू करंट अक्रॉस द गॅलॅनमीटर इज इक्वल टू तेवढंच पोटेन्शियल डिफरन्स पण असेल तर या ठिकाणी यस हा काय तर शंट आहे रेजिस्टर आहे आणि त्याच्यातून जाणार करंट काय आय एस आहे सो करंट इंटू रेजिस्टन्स आय इंटू आर किंवा आय इंटू यस आय एस इंटू यस लक्षात आहे का त्यानुसार आय एस इंटू यस म्हणजेच काय तर या ठिकाणचं वोल्टेज आय एस इंटू यस लक्षात आलं का हे पोटेन्शियल डिफरन्स बरोबर हे पोटेन्शियल डिफरन्स आपण दाखवले आता या ठिकाणी या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू भरली बघा हे आहे तसंच राहिलं देअर फोर जी इंटू आय जी इज इक्वल टू एस ऍज इट इज आणि आय एस ची व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन वरनं भरली आय एस ची व्हॅल्यू या इक्वेशन वन वरून आपण पुटअप केली काय आहे ती आय मायनस आय जी एस इज इक्वल टू एस इंटू बॅकेट आय एस ची व्हॅल्यू काय आय मायनस आय जी आता पुढे काय केलं तर एस ची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची मग हा जो ब्रॅकेट आहे तो मल्टिप्लाय बरोबर तो बरोबर चिन्हाच्या बाजूला गेल्यावर काय होईल डिवाइड होईल सो एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू जी इंटू आय जी अपॉन आय मायनस आय जी हा ब्रॅकेट उजो बाजूला गेल्यावर डिवाइड झाला लक्षात घ्या सो एस इज इक्वल टू जी आय जी डिवायडेड बाय आय मायनस आय जी इक्वेशन नंबर टू सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ शंट रजिस्टर लक्षात घ्या हे शंटच्या रजिस्टर कॅल्क्युलेट करण्याची व्हॅल्यू आपल्याला किंवा शंट रजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्याची फॉर्म्युला आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे आता अजून आपल्याला थोडस याचे मॉडिफिकेशन बघूया इफ द करंट आय हा जो करंट आय जो आहे तो एन टाइम्स दॅन आय जे असेल म्हणजेच गॅलॉनमीटर मधून जाणाऱ्या करंटच्या एन पट गॅलॉनमीटर मधून जाणारा कुठला करंट आहे तर आय जी त्याच्या एन पट हा टोटल करंट आहे म्हणून म्हणजेच आय जी हा लहान आहे त्याच्यात एन पट आपण म्हणजे जसं दुप्पट म्हणतो तिप्पट म्हणतो चौपट म्हणतो आहे ना त्या पद्धतीने एन इन टू आय जी पट केल्यानंतर आपल्याला टोटल करंट मिळतो पुन्हा आपण सोनिया आय इज इक्वल टू एन इन टू आय जी नाव इक्वेशन टू बिकम्स इक्वेशन दोन आपल्याला माहिती वरती होतं तेच येस इज इक्वल टू बरोबर त्याच्यामध्ये जी इन टू आय जे ॲज इट इज लक्षात घ्या मग त्याच्यामध्ये फक्त आपण पुट काय केलं तर आय ची व्हॅल्यू जी आहे ती एन इन टू आय ची पुट केली बाकी राहिलेली व्हॅल्यू मायनस आय जी तशीच येस इज इक्वल टू जी आय जी अपॉन एन इन टू आय जी आय ची व्हॅल्यू काय भरली एन इन टू आय जी मायनस आय जी इज इक्वल टू आता हा आय जी बरोबर आहे वरती आणि छेदात सुद्धा या दोन्हीतनं कॉमन काय निघालं आय जी आय जी कॉमन काढल्यामुळे आय जी लाय जी कॅन्सल झाला मग राहिलं काय जी अपॉन एन मायनस वन सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ शंट टू इन्क्रीज द रेंज टू इन्क्रीज द रेंज एन टाइम लक्षात घ्या ही व्हॅल्यू आपल्याला शंटची मिळाली कधी मिळाली तर एन टाइम जर आपण रेंज आपण वाढवली टू इन्क्रीज द रेंज एन टाइम कशाची शंटची व्हॅल्यू तर तू कॅल्क्युलेट द करंट आय एस थ्रू शंट एस आता हा जो एस आय एस दिसतोय तुम्हाला म्हणजेच शंट मधून जाणार रजिस्टर त्याचा आपल्याला जर करंट आय एस ची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट करायची असेल टू कॅल्क्युलेट द करंट आय एस थ्रू द शंट एस देन आपण या ठिकाणी आय जी जो आहे करंट तो आय जी करंट आपण लिहिताय कसं लिहिताय तर त्या आधीच्या जी क्वेशन वर आय जी इज इक्वल टू बघा आय जी कसा मिळाला हो तर टोटल करंट आय मधून तुम्ही आय एस वजा टोटल करंट आय 
त्याच्यात इकडे काय झालं वजा केलं की काय मिळाला आय जी मिळाला मग आय जी इज इक्वल टू आय मायनस आय एस आता मग सारखंच परत पोटेन्शियल डिफरन्स आहे क्रॉस जी आणि यस पोटेन्शियल डिफरन्स आहे क्रॉस जी अँड यस या ठिकाणी आपल्याला सांगतो कसं सांगणार तर पोटेन्शियल डिफरन्स आहे क्रॉस जी कसा असेल तर इथं इथं जाणारा जी मधून जाणारा करंट आय जी आणि जी चा रेजिस्टन्स जी रोना गॅरंटरचा रेजिस्टन्स जी सो जी इन टू आय जी इज इक्वल टू शंट चा क्रॉस असणार पोटेन्शियल कसं असेल तर याच्यातून जाणारा करंट आय एस इन टू रेजिस्टन्स शंट एस सो एस इन टू आय एस हे दोन्ही एकसारखे असणार कारण दोन्ही पण एकमेकांना अक्रॉस आहेत पॅरल आहेत सो जी इन टू आय जी इक्वल टू जी इन टू आय जी इज इक्वल टू एस इन टू आय एस सो जी इन टू व्हॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय जी हिअर फ्रॉम दिस इक्वेशन आय जी ची व्हॅल्यू काय आपण लिहिणार आय जी इज इक्वल टू इन टू ब्रॅकेट आय मायनस आय एस सो जी इन टू आय जी ची व्हॅल्यू काय लिहिली आय मायनस आय एस इज इक्वल टू एस इन टू आय एस एज इट इज लक्षात घ्या आता तेच परत इक्वेशन आपण कन्सिडर केले बघा देअर फोर जी इन टू आय जी इज इक्वल टू एस इन टू आय एस हे प्रिव्हियसली आपण परत दुसऱ्या पेजवर आलो लिहिले सो जी इन टू आय जी ची व्हॅल्यू आय मायनस आय एस इज इक्वल टू एस इन टू आय एस आता ह्यांचं ह्या जी ने ब्रॅकेटमधल्या ज्या दोन टर्म्स आहेत त्यांना मल्टिप्लाय करू जी इन टू आय जी आय मायनस लक्षात घ्या जी इन टू आय एस इज इक्वल टू एस इन टू आय एस देअर फोर जी बघा आता मी काय करतोय तर आय एस च्या टर्म एकत्र आणायचं म्हणजे हे मायनस जी इन टू आय एस आहे ते उजव्या बाजूला लिहिणार मी लक्षात आलं का मला आय एस च्या टर्म एकत्र आणायचे मग मायनस जी इन टू आय ते उजव्या बाजूला लिहिणार काय होईल प्लस होईल सो डाय बाजूला काय राहील जी इन टू आय इज इक्वल टू मायनस जी आय एस होतं ते प्लस झालं जी इन टू आय एस प्लस एस इन टू आय एस आता दोघातनं कॉमन काय निघू शकतं तर आय इन टू एस सॉरी आय एस हे कॉमन निघू शकतो आय सपिक्स एस हे कॉमन निघू शकतो सो जी इन टू आय इज इक्वल टू जी प्लस एस ब्रॅकेटमध्ये जी प्लस एस आणि कॉमन निघाले ते आय सपिक्स एस आय एस मग आय एस ची व्हॅल्यू कशी काढणार तर जी प्लस एस हा ब्रॅकेट इथं मल्टिप्लाय तो या बाजूला आणला तर डिवाइड होईल सो जी अपॉन जी प्लस एस इन टू आय सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टंट रजिस्टर सो या प्रकारे आपण गॅलॉन मीटर म्हणजे काय याची माहिती पाहिली त्यानंतर कॅलोमीटर ॲज अन ॲ मीटर काय आहे कसं कन्व्हर्ट करता येतं त्याचे युजेस काय आणि कशा पद्धतीने आपण ॲ मीटर कन्व्हर्ट झाल्यानंतर त्यासाठी शंट रजिस्टर यस त्यानंतर करंट आय एस आणि करंट आय जी हे व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू 